Familiares del vagonero que falleció el pasado viernes en las instalaciones del Metro Lagunilla aseguran que fue golpeado hasta la muerte por policías capitalinos. Lo mataron los policías. Familiares de Luis Octavio Vega Romualdo, un hombre de 42 años que trabajaba vendiendo mercancía de manera clandestina al interior del sistema de transporte colectivo Metro y que perdió la vida el pasado viernes, presuntamente tras ser golpeado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente del sector 54, velaron su cuerpo este domingo en su domicilio. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay tres policías detenidos involucrados en la detención. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia ya abrió una carpeta de investigación para indagar los hechos. Ellos este, dicen que van a esclarecer los hechos eh, a través del tiempo. Eh, no es a través del tiempo, es hoy porque ellos tienen todo todo el, la documentación de los elementos. La verdad, los dos detenidos que tienen son responsables, pero faltan, faltan más. Y yo no estoy conforme con eso. Quiero que estén los responsables, todos quiero que estén ahí. Quiero justicia, por favor. Para exigir justicia por el caso de Luis Octavio, este sábado alrededor de 300 vagoneros se manifestaron afuera del metro Lagunilla, en donde fue detenido antes de su deceso. Según la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Luis Octavio fue detenido por su trabajo como vagonero. Además de que supuestamente tras su detención arrebató un radio a un policía y huyó. Los policías lo alcanzaron, lo aseguraron y cuando era trasladado en una patrulla, Luis Octavio se desvaneció y se percataron de que no tenía signos vitales. Sin embargo, su esposa, testigo principal de los hechos, asegura que él fue golpeado hasta la muerte, por lo cual exigen el esclarecimiento de su presunto homicidio. Mi esposo dejó tres hijos, él era el que, el que solventaba todos los gastos, él era trabajador, no era un delincuente como lo dicen y quiero que se haga justicia. Muchos testigos de, de, de que pues mi hermano era un trabajador honrado, eh, honorable, ser humano no tenían por qué privarlo de la libertad de su vida es algo muy doloso para toda la familia telediario Paola Betancourt Ciudad de México